上车干嘛？换洗衣服在后座，这十天集训按时洗澡了吗？一会儿把你身上这身换下来，给你拿了点低糖零脂的点心，还有一些饮料，和同学分着喝。学累了提神的，快。妈。我上一次见你这么不甘心的表情，还是你十岁学游泳的时候。太久没见过，我都快忘了。你们桑老师说的对，但是，我希望以后你在十一班，不止把努力变成行动，更要兑换成成绩，能做到吗？怎么还不快回去啊？那我走了，别忘换洗衣服。谢妈。所以你早都知道我们会考砸，谁说你们考砸了？再看看卷子，一共四十道题，把序号是质数的题找出来好像都都做对了，我好像也差不多哎。出题之前，我拜托了各科目教研组的老师，非质数题都是超纲题。以你们现在的能力，根本就驾驭不了。也就是说，这十二道质数题才是你们的真实水平。只要这十二道题做对了，就不枉费最近的努力。好了，我宣布十天集训到此结束，恭喜你们完成这一阶段的目标。不许鼓掌！马上宣布下一阶段的任务：放假三天回家复习，不许来学校，不许找老师，生活作息跟在集训时一样，由班长程玉山负责监督。等等等等，我又回来了。好了，解散，放假。
五点半晨起打卡，起了起了，大家早上好啊！又是新的一天。报告班长，我也起了。一起准备早读。加一。大家都很准时，我先刷一下数学题。必须的好吗？我打算刷他的几套模拟题，下次考试一雪前耻。那我要比你多刷一套。加油！加油！感觉。找到模子嘛？就睡会儿，睡会儿，就睡会儿，就睡会儿，睡觉。让你睡一会儿吗？来来来，吃一口，吃一口，有鸡蛋吗？吃啊，乖。啊，吃吃吃。带回来的，这喝得了葫芦？那也好多天呀！我哪里知道啊？让你孙子上午查一下不？回去回去，忙死嘞，忙死。把你房间窗户开一下，透透气啊！好。今天降温，还是别开了。冷就加件衣服，空气需要流通一下。有新风系统呢。诚心抬杠是吧？你看什么呀？回去做题去。哎，来来来，来，你过来。我跟你讲，这孩子从早晨学习一直到现在，他休息一下怎么了？俺俩看会电视。你干什么呀，江川假如色方来了来了，来了吗？好吃的。三，吃了吗？三，没茶叶了。来了来了，帮帮上楼拿一点了。三，哎，来了来了。三，下面请问谁过来？
侯盾，怎么着？你爸跟你说了，今天我们来看他。没有啊，我还在想你们怎么来的。没说呀、啊。啊，说我们一中那个同学群，说雷老师搬到这儿来了。这不今天这零一的、零七的都过来看看雷老师。我来时候还想呢，估计能碰着你。我我跟你说啊，雷老师有毛病啊，麻烦。就是我媳妇儿娘家小姨就这毛病，就忘事儿。你得有心理准备，知道吗？没准把你都给忘了。您那天我去的时候，你谁呀？哎，对了，我托你办的那个事儿。哦，我去，我给你带来。哎，卫生许可证，你也知道。你往摊位上一挂，就正常营业。还好，谢谢你啊，侯队，是帮个大忙。你别谢我这事儿，要谢你谢你爸去。这个呢，得多说两句。这个当年啊，要不是你爸，我今天穿的就是球服而不是制服。也是这些材料都是兄弟单位的事儿啊，我比较了解，就替你跑了个腿儿。其实咱俩谁去，这程序都一样。哦，对了，那个扣的那个小单车啊，那是程序走完了。明天你去单位啊，就领车就行了。我再多说一句，啊，一定要在流动商户疏导区景区，别占道啊，别影响市容市貌，听见没有？啊，那走吧，他们得去小孩啊。你们先去吧，我一会儿过去。啊，那行啊，我先过去了啊。老师，您就是家里让我们来上学了。因为因为都有前途。哦，嗯，妈在，还在学。行，哈哈哈哈哈。每天读一读那个呃《易经》吗？哦，可以可以可以可以。对，哎呀，他现在不需要。对啊。你说现在人家老板，对对啊，不需要，完全不需要《易经》了。今年爸爸又迟到了，班里就剩我一个人，我怎么就记得暂时爸不可以坐到这里？妈，你说，雷丽周为什么总是迟到？怎么又叫你爸雷丽周啊？晚上想吃什么？鸡胸、食堂、鸡翅。林雪号床，后天那台手术，赵主任问家属同意书什么时候可以签字。老雷，明天加完班就来。你们家那位哦，赶紧的哈。其实就是个种树的人，他每天施肥、浇水，就是为了数着这树上的果实，盼着有一天他们能够结果成才。妹妹，你要记住妈妈的话，爸爸
是一个老师，在老师的心目中，学生永远是第一位的，知道吗？找好自己。没事吧？没事。哦，我正好找你有点事儿，你跟我来一趟。来，谢冰。这，这也实在太多了，而且还招虫。最主要的是，它不属于绿化规划，我们这些护工也没时间打理。那就都扔了吧，回头他要问了，就说都死了。那行，那我们来处理。哎，慢点啊，师傅。好嘞。东西几点齐了再发车啊？哎，你还带着这个干什么呀？留这儿就死了。我都跟你说了多少次了？我说那边有花园，有小花圃，还有大花园，那绿植就不用自己带了。我不跟你说。你把你大姑喊来，讲好把绿植一起带过去的，现在又不让带了。那好，我不去了，不去了。你什么你就不去了？我钱都交完了啊，东西都装车了，不去了。你别这么任性了，走了走了。别这个时候给我发消息，秦朗，我就知道你在摸鱼，这就是你的自控能力啊！这让你们放假自学，老师怎么想的？他给我发，这你爸给拿的。江川，江川，啊，怎么了？你又给他吃巧克力？这补充点能量啊。想吵架是吧？走走，出去说。哎，那个，你是不是时间到了？该该该该睡觉了吧？你快点睡觉。他作业写完了吗？他睡觉。人家雷老师定的时间作息，是不是啊，青郎？你就睡觉，睡觉，睡觉。他什么时候睡觉，他自己可以决定。行，就是我我说什么都是错的呗。那是因为，就算你人在家，你心也不在。烦死了！你们都出去。因为高考就剩下不到一年时间了，为了你儿子，你就不能支持我一下吗？睡觉打卡，打卡，已经躺下了。大家晚安。哎，怎么感觉回家一天比在学校一周还累？我居然开始期待假期赶紧结束。
办？晨起打卡。不好意思啊，各位，今天起晚了。大家早上好。迟到的我向班长献上最真挚的问候。早，准备背单词。生活费又不够了，哎呦，哦，这不想你了吗？哎，小小现在还住我们家呢。在呀，最近忙用功的嘞，在房间里面写作业。那他还住我房间？我看看，我看看。小小，你表哥想你了嘞，来看看你。表哥好。哎，小小，妈，我那些海陆空模型呢？呃，在在这儿，在这儿，你的飞机啊、坦克啊那些都在这儿呢。我我那些海报呢？海报在这边，全都在这儿。我说过不要动我的房间，不要收我的东西，为什么？哪样了？啊，你刚才今天吃错药了吧？个挑剔！你小的时候去舅舅家玩，哪次不是住小小房间呢？那你把小小房间搞得乱七八糟的，你怎么不说呢？嗯，没事的，姑姑，没事的。你要是想跟我要钱，你就直说。哎，拐来拐去的关小小什么事呢？没事，你别管他，写你的作业喽。好，姑姑。我跟你讲，你下次再这个样子啊，挑三拣四的，这反正没得做，怕什么的？还再要钱啊？没得喽。老花，你慢着点啊，慢着点，别磕着喽，听到不？我以前干送水的。每天百十挨桶，一手一桶扛着走，身体好得很。<笑>那你以为你还年轻噻？哈，怎么地了？还跟我们家洋洋比是不？呃，跟洋洋比，我可成小老头子喽！快快快，给你划手机吧！来来来，快！你也是啊，请人家老，啊，老黄是吧？请人家来家里吃饭，你还要人家来帮忙？啊，你行，你来噻。哎，没事没事，我们平常也是互相帮忙的哦，不叫那么客气喽。哎，老黄，像你这样看大门的，一个月要赚好多钱？和你们开货车都没法比哦。刚过户口，就是清闲，门口一坐耍一天。亲家小孩想上学，也多条门路。嗯，顺便啊，还能帮燕子照顾下于洋。哈、嗯，是吧？那我们开长途大车的，那肯定不行的了。累死累活个把个月，也就赚那个把万块钱，自己只留三千多，剩下的。全部用来养儿子，是吧？一个月就看一次洋洋，你看过了吧？这个月，我吃完这顿饭就走了呀。你再说了，离婚了还是我的鸡仔啊！哎，洋洋，你的那个补习班推了吗？一个小时两百块钱，一看就是坑人的吧？哎，于、哎、大哥，你可能不晓得啊，洋洋先进十一班喽。学习蛮好的，什么十一班？哎，你现在有什么事儿你不和我讲了是吧？这个人讲了
你这个手机永远都没有信号，我打你找你个屁用！你晚上是不是还值班了？迟到了？哦，对对对，哦，是了是了，哦，我都搞忘了。哎呦，哎，那你们忙你们忙啊，小燕，我走了啊。嗯，还是小心点，听到不？啊。你要我说，你今年如果考不起的话，那就不要再学了，你跟着我去开车。嗯，你给我闭嘴，小燕。你要是真不想学，你或学不进，你就和你妈说，不要怕，闭嘴，听到没有啊？我告诉你，不可能这件事情。洋洋，告诉你爸爸，今年一把子考上，将来坐办公室吹空调赚大钱。我是没有什么出息，啊，不像你，管孩子学习，管到了学校食堂做阿姨，做阿姨就算了。呵呵还跟他们学校的那个看他门的好，操你的狗臭屁！你给我闭嘴吧你啊！洋洋，今天你当着妈妈的面啊，你跟你爸爸说清楚，你将来是要开卡车，还是要做白领赚大钱？你说说，跟他说清楚。我我我我我我我我吃饱了。上，就就跟你去跑车。啊啊啊啊啊啊啊啊啊！我操！操了！操了！操了！啊啊啊啊啊啊换地方发财了。
我跟你讲，你每个月都有那么一笔，哼，你没钱，像你这样发女儿财的，轻轻松松躺着。啊！啊！躺躺，你不要看到我胳膊端喽。就是拉锅，我记得，你是拉锅。嗯，拿着滚。就这么的。臭我巴子，滚，滚是我爸爸给打断的，从我们记事开始就打，稍一不顺心，看见什么就撩起什么，只要打不死，天一亮还是可以坐到一个桌子上吃饭的。他就跟我爸一模一样，天天躲我，说了就打老婆，打小孩。劝他了，他是我弟弟喽，一个窝着生的，没得法子不管。我们这种人的命啊，是不能选的，是要认的，认了命，才熬得过去噻。五点半，晨起打卡。依然，你是不是也上高三了？一会儿要要上物理竞赛课，给他上课的这位老师呢，很难请到的。你要是想听，就一起听听吧。啊，你还没学过竞赛的，跟不上要要进度，你别难为人家。感受一下气氛也挺好啊。那谢谢沈叔叔了，我可以试试。不客气。没上过竞赛是吧？那我简单讲一点啊，知识点呢跟高中都一样啊，不会超纲。关键是啊，方法与技巧比学校复杂太多了，难就难在知识点的灵活掌控啊。举个例子啊，我们说一个物体的受力分析，对吧？在学校里，我们分析两次就已经很难了，在竞赛里呢，我们至少要分析个四五次，而且啊，是在不同状态下的同一物体或者不同物体。我这么讲。你能理解吗？差不多。好，这是去年的出卷，十六道题，满分两百。开始吧时间到，不错
最后一道大题啊，其实已经超纲了，做不出来呢也很正常。沈耀啊，这个基础还是很扎实的啊，没有一个失分点，保持。你是怎么会用这个公式的呢？第二道选择题，其他三个选项先排除，剩下的公式没有见过，我就先选出来，得出定理，再用填空题进行检测。最后一道大题，常规的公式都解不出来。所以说你是边做卷子。编自我总结公式，然后用前面的填空和选择来检测。天才，哈哈。但是你这个基础啊，还是太弱了点啊！你看，常规题都没做出来嘛，光凭运气也是不行的啊！人有的时候啊，比的就是个运气。辛苦老师。年级第一，低到哪儿去了？啊？人家李然念的是龙海，学竞赛的机会都没有，现在分分钟抄你。你的样子，跟你爸当年真的是一模一样。可惜了。前有过一回，他出来就跟我发脾气
。哎，老师，完事儿了吗？完事儿了，出来了。你没事吧，雷老师？雷立周，喊也没用，他这儿搞不清楚啊。哎呀，清楚一个多小时，是啊，怎么回事裤子了，上护工处理呗。